السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو نهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل جوانتي بدون أصابع باستخدام غرزة البف سهل وبسيط وأتمنى يا رب يكون جميل وكمان ينول أعجبكم ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هنستخدم للجوانتي النهاردة ثلاث ألوان ونقدر نعمله بلون واحد زي ما احنا حابين أو بلونين أو بأكثر زي ما انت حابة تدخلي الألوان اللي انت عاوزة هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي أكون مجموعة سلاسل بتكون طبعا هي السلاسل اللي بتكون حوالين المعصم على قد المقاس اللي حوالين المعصم هسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء بسم الله الرحمن الرحيم بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي ارتفع مجموعة سلاسل على قد المعصم اللي احنا ايه هنشتغل له الجوانتي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله واحد اثنين عفوا يا بنات اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لمقاس مناسب وارجع لكم نكمل مع بعض بالشكل دوت ارتفعت ثلاثين سلسلة وهبتدي بعد كده وده مقاس مناسب زي ما احنا شايفين بعد السلسلة وباجي في أول غرزة عندي هبتدي أشغل غرزة منظر هدخل أسحب الخيط وأخرج من تحتها ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة هبتدي أشتغل على السلاسل دي غرز حشو في نفس المكان اللي أنا فيه هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وابتدي أشتغل في نفس المكان هو هو أول غرزة حشو إزاي بشتغلها بيكون عندي على الإبرة حلقة بدخل فراغي هخلي معايا خيط البداية بحيث إن إحنا نخفيه معانا هسحب الخيط وهخرج من تحت الحلقات معي كده حلقتين بلف خيط واخرج منه كده واحد الغرزة اللي بعدها بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب اسحب الخيط واخرج معي حلقتين بلف خيط واخرج منه وبكمل فوق كل سلسلة بتقابلني غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا السطر كله بغرزة الحشو السطر اللي جاي بيكون عندي الشغل بغرزة العمود بلفة بدخل فوق اي اول غرزة طبعا هي بتكون عندي في بداية السطر من الحشو بقفل بغرزة منظر بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي بيكون عندي غرزة عمود بلفة وبشتغل بنفس اللون هرتفع واحد اتنين ومش هعتبرهم اي حاجة غير ان هما بس يكونوا مجرد سنادة للغرزة اللي بشتغل وادخل في نفس الفراغ الاول اشتغل غرزة عمود بلفة ازاي بشتغل العمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف كده الخيط على الابره مره واحده بقى معايا حلقتين بدخل في نفس فراغي الاول اسحب الخيط واخرج معانا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من اثنين اتبقوا اثنين بلف خيط واخرج منهم اكيد انا اشتغلت غرزه واحده والسلسلتين دول انا ما بعتبرهمش اي حاجه وفوق كل فراغ يقابلني انا بدخل بقى تحت حرف الفي كامل بيكون عندي الضلعين امامي وخلفي بشتغل غرزه عمود بلفه واحد وهكذا عمود فوق كل غرزة حشو بتقابلني لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند بالشكل ده بكون وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين فوق أول غرزة عمود بلفة طبعا السلسلتين ماليش علاقة بيهم بدخل فوق أول غرزة عمود بلفة ده حرف ال V ليها بقفل بغرزة منظر زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب السطر اللي جاي غرزة حشو السطر اللي بعده غرزة عمود والسطر اللي بعدهم هيكون غرزة حشو زي ما اشتغلنا حشو عمود حشو عمود حشو تمام يا بنات هكمل بقى انا برتفع سلسلة بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لغاية ما بوصل الى نهاية السطر والسطر اللي جاي برتفع سلسلتين وابتدي اشتغل عمود بلفة والسطر اللي بعده بقفل طبعا في فوق اول عمود اشتغلته وارجع ارتفع سلسلة واشتغل السطر كله غرزة حشو هكمل بقى السطر ده غرزة حشو والسطر اللي بعده عمود والسطر اللي بعده غرزة حشو وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا سطر حشو سطر عمود سطر حشو سطر عمود سطر حشو في نهاية السطر اخر غرزة عندي ببتدي اشتغلها بس هبتدي غير معاها اللون الجديد بيكون معايا على الابر حلقة بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هسيب بقى اللون الفوشي هنا ابتدي اسيب مسافة من اللون البينكي دوت واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة زي ما احنا شايفين بعد كده بروح فين يا بنات بروح لاول غرزة اشتغلتها هقفل فوقيها بغرزة منظر بالشكل ده طيب اللون الفوشيا هسيبه مش هقطعه ليه مش هقطعه لان انا هبتدي اعمل تبادل ما بين الثلاث الوان الموجودين معي ايا كان الثلاث الوان اللي هتحبوهم او تشتغلوا الجوانتي بلون واحد ما فيش اي مشكلة انا كده واقفه فوق اول غرزة مش عاوز اشتغل فيها وكمان همشي بمنزلقة عند تاني غرزة بردك مش عاوز اشتغل فيها 
وهمشي بمنزلقة عند تالت غرزة بس المرة دي هبتدي اشتغل عند تالت غرزة زي ما احنا شايفين هبتدي اسحب الخيط لفوق مش هعمل ارتفاع لغرزة البف لاني هبتدي اشتغل بغرزة البف زي ما احنا شايفين هعتبر دي حلقة على الابر هلف بعد كده الخيط هدخل فراغي هو هو اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق كده مرة تاني مرة بلف الخيط على الابرة بدخل نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج بالشكل ده اثنين تالت مرة بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج تلاتة رابع مرة الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج وارفع لفوق اربعة هلف الخيط انا عندي هنا كم بقى حلقة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هلف الخيط واخرج من تمانية خلي بس الحلقة الاخيرة كده لما خرجت من كل الحلقات بقى معايا الحلقة الأساسية اللي على الإبرة والحلقة اللي خرجت بيها هلف خيط واخرج من الاتنين بعد ما خلصت غرزة البف هاخد سلسلتين مسافة واحد اتنين ولو حابين ان هي تكون سلسلة واحدة مفيش مشكلة هلف الخيط وفي نفس الفراغ كمان هكون غرزة بف تاني واحد اتنين تلاتة اربعة تسع حلقات على الإبرة بلف خيط واخرج من تمانية اتبقوا اتنين هلف خيط واخرج منهم ما بين كل غرزتين بف والغرزتين اللي بعديهم من فوق ما باخدش سلاس هلف الخيط مباشرة على الإبرة بسيب من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة برجع تاني أكون بف سلسلتين بف واحد اتنين تلاتة أربعة تسع حلقات بلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة يتبقوا كده الحلقة اللي طلعت معي والحلقة الأخيرة هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ غرزة بف واحد اتنين تلاتة مكونة من أربع لفات والسطر بتاعي كله بكرر ألف الخيط على الإبرة بسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة ببتدي أشتغل بف سلسلتين بف وهكذا لغاية ما ألف الدوران أو الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وأرجعلكم رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت هنا عندي العدد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة آه بالنسبة طبعا للمقاسات لو هتحبي تشتغلي الجوانتي اصغر او اكبر بتتبعي عدد يعني يقبل الاسم على رقم تلاتة مضاعفات رقم تلاتة لكن في الاساس كمان بالاضافة لمضاعفات رقم تلاتة لازم عدد المجموعات الموجودة عندك في الامام تكون هي نفس عدد المجموعات الموجودة في الخلف لكن هو الجوانتي زي ما احنا شايفين في منتهى السهولة اخر فراغ اشتغلت فيه هنا طبعا الغرزتين المنزلقة اللي احنا سيبناهم في بداية السطر هم اللي هيكونوا مسافة ما بين الغرزة دي والغرزة ايه الاولى اللي اشتغلناها بدخل فوق الغرزة الاولى اقفل بغرزة منزلقة وابتدي اغير اللون للون التالت كان ممكن اشتغله بلون واحد بس حبيت عشان خاطر تشوفوا طريقة تغيير الالوان هتكون ازاي حبيت ان احنا نشتغله ايه بالالوان وبصراحة أنا بحب الألوان جدا وعارفة إن انتوا كمان بتحبوا بقفل عقدة بداية وبسحب الخيط من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بعد كده بمشي بمنزلقة لمنتصف السلسلتين اللي هي داخل غرزتين البف بنعتبرها صدفة ومعنى كلمة الصدفة يعني إنك بتشتغلي اتنين من الغرز أو أكتر من غرزة في فراغ واحد هسيب إيه هسيب اللون البينك هنا لأن زي ما قلت لكم إحنا بنعمل تبادل كل سطر بلون اشتغل مرة بينك مرة موف مرة فوشيا وارجع تاني بينك موف فوشيا وهكذا لغاية ما بوصل للارتفاعات اللي احنا حبنا انا كده بس ايه هقفل هنا كمان بغرزة سلسلة وهرتفع بالشكل ده لطول الغرزة بتاعتي وابتدي تاني داخل نفس الفراغ هكون غرزتين بف ما بين كل غرزة وغرزة غرزة غرزتين سلسلة كده واحد اتنين تلاتة اربعة نقفل غرزتنا وناخد سلسلتين حابين ان انتوا الفراغ ده يكون ضيق خدي سلسله واحده بس يا اتنين يا واحده زي ما انتوا حابين بس عشان احنا اشتغلنا من البدايه بسلسلتين فهنتبع نفس ايه النظام واحد اتنين تلاته اربعه لكن يا بنات مش معنى ان انا بقول سلسلتين ان احنا لا لازم نلتزم بسلسلتين لا خديها سلسله واحده بس هتضيق الفراغات دي شويه بالشكل ده زي ما احنا ايه شفنا بكون غرزتين البف فوق السلسلتين اللي كانوا عندي تحت وبروح مباشرة ألف الخيط على الإبرة بسيب طبعا غرزتين البف نفسهم وفوق السلسلتين بس يا بنات ببتدي أكون بقى إيه غرزتين بف تانيين ما بينهم سلسلتين واحد اتنين تلاتة أربعة ونقفل غرزة البف وآخد سلسلتين أو سلسلة أيهما طبعا تفضلون 
واحد اثنين ثلاثة أربعة وبقى في الغرزة البف وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر في نهاية السطر بقفل زي ما شفنا وببتدي غير اللون للون اللي بعده اللون اللي جاي طبعا ببتدي أسحب بقى لون الفوشيا من تحت هنا في طبعا بيكون في خط في الداخل اذا مش حابه الخط ده يكون موجود معاكي في كل سطر هتشتغليه هتسيبي عشرة سنتي وتقص الخيط وبابرة التنظيف هتدخليه داخل الغرز آه اذا حابه ان انت تسيبي الخيوط متواصله هتبتدي تسحبيها ايه آه تلقائيا مره و... يعني كل مره بترتفعي سطر بتسحبي اللون اللي بعده هكمل السطر دوت وهرتفع كمان بعديه اربع سطور او ثلاث سطور على حسب ما اوصل للجهه دي للمكان ده يا بنات اللي هو من المعصم لغايه الصباع ده الابهام هكمل بقى اربع او خمس سطور كمان لا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم هكمل اربع او ثلاث سطور اوكي لغايه ما اوصل هنا وهنشوف طبعا في النهايه اقول لكم اشتغلت كام سطر رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين عدد السطور اللي اشتغلتها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته لو حابين تقللوا السطر الاخير ما فيش مشكله بس انا شايفه ان المقاس كده مناسب ومظبوط جدا على اليد بصوا يا دوب المكان بيكون زي ما احنا شايفين بالشكل ده خلاص بكتفي بهذا القدر طبعا آه لغايه ما احدد بقى مكان الاصبع هروح لاول غرزه بقفلها بغرزه منزلقه طيب في المكان ده فوق اول اتنين بف مش هشتغل يعني همشي بمنزلقه على السلسله الاولى بدخل في الحلقه الخلفيه منزلقه والسلسله الثانيه كمان انا مضطرة امشي فوق السلاسل لان طبعا احنا عارفين ما ينفعش من تحت فراغ واحد اشتغل غرزتين ايه آه منزلقة هروح لغرزة البف كمان منزلقة المسافة اللي هي عند غرزة البف التانية منزلقة ومنزلقة لغاية ما اوصل لايه بس قبل ما ادخل المنزلقة دي هبتدي غير اللون للون اللي بشتغل بيه نعم البين كده دلوقتي تقريبا اه هسحب بقى اللون اللي انا بشتغل بيه من عندي على الابره وفي المرحله دي ببتدي امشي لغايه المكان الاول اللي هبتدي اشتغل فيه في المكان دوت هبتدي اشتغل بقى ايه يا بنات طبيعي 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 لغايه ما بوصل للمكان الاخير عندي دي اخر واحده هكون هشتغل عندها وفي نهايه السطر بعد ما بشتغل دي بشتغل خمس سلاسل بروح اقفل في اول غرزه هنشتغلها دلوقتي مع بعض عندي حلقة بلف خيط واخرج منها واسحب الخيط لفوق زي ما احنا شايفين وابتدي اشتغل بقى اول غرزتين بف واحد اثنين ثلاثة اربعة تسعة حلقات على الابرة بلف خيط واخرج من ثمانية بقوا اثنين بلف خيط واخرج منها سلسلتين واحد اثنين وزي ما قلت لكم نقدر نخليهم سلسلة واحدة كمان واحدة بف مكونة من اربعة لفات واحد اثنين ثلاثة اربعة وبقفلها وبكرر بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر بس اخر فراغ هشتغل فيه هنا هنا مش هشتغل فيه يا بنات تمام رجعت لكم تاني وكده وصلنا خلاص لنهايه السطر في نهايه السطر بيكون فين زي ما اتفقنا مع بعض في الفراغ ده الفراغ ده احنا مش بنشتغل فيه طيب المسافه ما بين هنا وهنا هاخد خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهروح فوق اول غرزه عندي وابتدي ادخل واقفلها بغرزه منزلقه السطر اللي جاي هبتدي بقى اشتغل في المكان ده تاني لما هاجي هنا هشتغل هنا زي ما انا بشتغل طبيعي تحت فوق السلسلتين بشتغل بف سلسلتين بف اما فوق الخمس سلاسل بسيب سلسلتين وفي السلسله رقم ثلاثة بشتغل بف سلسلتين بف وبسيب السلسلتين الباقيين تمام يا بنات هغير بقى اللون للون الموف ابتدي اشتغل بشكل طبيعي زي ما احنا بنشتغل غرزتين بف ما بين كل غرزتين سلسلتين زي ما احنا شايفين ده واحد اثنين ثلاثة اربعة ونقفلها وسلسلتين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة اربعة بكمل لغاية نهاية السطر بلف الخيط على الابرة وبروح فوق السلسلتين بكون بف سلسلتين بف لغاية ما بوصل لي اخر واحدة عندي هنا في الاتجاه دوت هرجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص احنا اشتغلنا زي ما احنا شايفين في المكان ده هنا فضل سلسلتين وبكمل البف
طيب وصلنا بقى للمكان هنا المفروض فيه السلاسل بسيب من السلاسل واحد اتنين وبروح لرقم تلاتة برفع الحلقة الأمامية بالشكل ده وباخد الحلقتين اللي هي الخلفية والمطب وابتدي اشتغل عليهم بفصل سلتين بف في نفس الفراغ يا بنات كده بكون خلاص رجعت لنفس العدد اللي انا كنت بشتغل عليه من تحت بروح بقى لاول غرزه ببتدي اقفلها بغرزه منزلقه وخلاص في الحاله دي ببتدي بقى تاني ارجع اغير للون الجديد برجع تاني للون الفش اشد طبعا اللون كويس جدا ببتدي اسحب اللون من الحلقه اللي عندي وامشي بمنزلقه لغايه السلسلتين الاولانيين بالشكل ده هبتدي بقى اشتغل بشكل طبيعي على كل الاماكن هنا هيكون طبعا مكان الاصبع اللي هو الابهام زي ما اتفقنا مع بعض بشتغل بنفس الطريقه دي بقى بشتغل سطرين او ثلاثه او زي ما احنا حابين يعني انا كده اشتغلت معاكم بعد ما عملنا مكان الاصبع اشتغلت هنا ايه سطر ممكن اكمل عليهم كمان ثلاث سطور او سطرين او سطر على حسب ما انت حابه طول الجوانت يوصل معاكي لغايه فين حابه يوصل لطويل بتزوديه بتخليهم ثلاث سطور حابه اقصر شويه خليه سطرين حابه يتكون على يعني عند مكان الاصابع بالظبط فخلاص هتشتغلي سطر على كده وتقفلي هشتغل كمان انا اتنين سطر وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا اشتغلت كده ايه سطر واحد بس واكتفيت بهم ان هم يكونوا فوق الاصابع اه فوق الاصابع دوت سطرين في النهاية بقفل فوق اول غرزة طبعا بتقابلني من غرزة البف بغرزة منزلقة وهبتدي ارتفع سلسلة واشتغل فوق اول فراغ غرزة حشو وفوق السلسلتين هشتغل غرزة حشو واحدة تمام يا بنات فوق البف حشو وارجع تاني فوق البف اللي بعدها حشو فوق السلسلتين حشو واحدة واحدة بس وارجع فوق البف حشو سلسلتين او احنا كده صح في البف اللي بعديها حشو وبعد كده سلسلتين حشو واحدة بف بف سلسلتين واحدة حشو لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر فوق كل غرزة من غرز البف فيها وفوقيها واحدة حشو بس وفوق السلسلتين بردك واحدة حشو بس لغاية ما برجع لنهاية السطر في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر غرزة خلاص شغلت فوقيها غرزة حشو بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل سليب ستيتش غرزة منزلقة ببتدي سطر غرزة عمود برتفع واحد اتنين وفي نفس الفراغ اشتغل غرزة عمود بلف وفوق كل غرزة بتقابلني خلاص كل غرزة حشو بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل الى نهاية السطر في نهاية السطر بتاعي بروح لأول غرزة عمود وأقفل بغرزة منزلقة وأرجع ارتفع سلسلة وآخر سطر عندي بيكون كله بغرز الحشو غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبقفل بمنزلقة في أول غرزة ارتفعتها هكمل وأرجع لكم نشوفوا الجوانتي مع بعض وبكده بكون وصلت معاكم لآخر سطر عندي في نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة فوق أول غرزة اشتغلناها في السطر الحلقة اللي عندي على الابرة بلف الخيط واخرج منها بالشكل ده زي ما احنا شايفين ده بيكون مكان الاصبع وبيكون شكل الجوانتي معانا زي ما احنا شايفين في نهاية طبعا بعد ما خلصت شغلي ببتدي اسيب عشرة سنتي طبعا من كل خيط من الخيوط وبقبرة التنظيف ببتدي داخل الشغل طبعا اخفي الخيوط دي كلها في الداخل دي كانت فكرة الفيديو النهاردة زي ما احنا شايفين طول الجوانتي او عدد السطور تقدر تتحكمي فيها زي ما انت حابة وعرض كمان الغرز من تحت زي ما اتفقنا مع بعض نقدر نتحكم فيها على اساس طبعا عدد الغرز دي كانت فكرة الفيديو النهاردة جوانتي بدون اصابع اتمنى ان هي تكون فكرة سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم ما تنسوش فضل الله يسا امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ووصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته